நீங்கள் பேயை பார்த்துருக்கீங்களா இந்த கேள்வியை யாருக்கிட்ட கேட்டாலும் தூரத்தில் அந்த இருட்டான இடத்துல அந்த உருவத்தை நான் பார்த்தேன் பறந்து வந்த அந்த வெள்ள உருவத்தை நான் பார்த்தேன் இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தங்களும் அவங்களோட அனுபவங்களை ஒவ்வொரு விதமாக நம்ம கிட்ட சொல்லுவாங்க அது மாதிரி ஆர்வம் தாத்தாவோட அமானுஷ அனுபவத்தை தான் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நான் ஆறுமுகம் சேலம் மாவட்டம் மேட்டூருக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற சின்ன கிராமம் தான் என்னோட சொந்த ஊர் என்னோட பதினஞ்சாவது வயசில் அதாவது அறுபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த ஒரு அமானுஷிய விஷயத்தை பற்றி தான் உங்ககிட்ட பேச போகிறேன் ஒரு சாதாரண விவசாய குடும்பத்தில் பிறந்தனா என்னோட மூத்தவன் என்னோட இளையவன் நாங்கள் வீட்டில் மொத்தம் மூணு பேர் என்னோட மூத்தவனும் இளையனும் எங்கள் விவசாயத்தை பார்த்துக்கிட்டு எங்கள் வீட்டுக்கு பக்கத்துலேயே இருந்தப்ப நான் மட்டும் அங்கேருந்து பத்து கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்கிற ஆங்கிலேயர் கம்பெனிக்கு வேலைக்கு போனேன் அது ஒரு ஸ்பின்னிங் மில் அப்படின்றதுனால ஷிஃப்ட் இருக்கும் காலையில் மதியம் ராத்திரினே ஷிஃப்ட் இருக்கும் எப்போ நாங்கள் வேலைக்கு போகிறதா இருந்தாலும் எங்கள் ஊரில் இருந்து ஒரு நாலு பேர் சேர்ந்தே போவோம் சேர்ந்தே வருவோம் ஏன்னா எங்கள் ஊரில் இருந்து அந்த ஸ்பின்னிங் மில்லுக்கு போகிற வழியில் எங்கேயுமே சரியான பாதை இருக்காது நடுவில் எந்த வீடுமே இருக்காது எந்த ஒரு போக்குவரத்தும் கிடையாது நடந்து போயிட்டு தான் நடந்து வரணும் இதே மாதிரி தான் எல்லா நாளுமே போகும் அதுவும் எங்களுக்கு ராத்திரி நேரம் ஷிஃப்ட்டு போட்டுட்டாங்கன்னா ராத்திரி ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே ஊர்லேருந்து கிளம்பி ராத்திரி போய் கம்பெனியில் செய்கிற மாதிரி தான் பிளான் பண்ணி போவோம் அதே மாதிரி காலையில் விடிஞ்சு தான் அங்கேருந்து கிளம்பி வீட்டுக்கு வருவோம் இந்த மாதிரி எப்போவுமே யாருமே தனியாகவும் வர மாட்டோம் நாலு பேர் சேர்ந்து வருவோம் அதே மாதிரி ராத்திரி நேரத்தில் அந்த இடத்துல நடக்கவும் மாட்டோம் இதுக்கெல்லாம் பெரிய காரணம் பயமாகவும் இருக்கலாம் ஏன்னா நடியில் எங்கேயுமே யாருமே இருக்க மாட்டாங்க எந்த வீடுகளும் கிடையாது இதே மாதிரி கிட்டத்தட்ட ரெண்டு வருஷமாக எல்லாருமே வேலைக்கு போயிட்டு வந்துக்கிட்டு இருந்தோம் அப்போது தீபாவளி சமயமாக இருந்ததுனால நிறைய வேலை எங்களுக்கு இருந்துச்சு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஓயாமல் வேலை செய்ய இருந்துச்சு எல்லாருமே ஒன்றா வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு நாள் தீபாவளிக்கு முன்னாடி எங்களுக்கு லீவு விட்டாங்க ஏன்னா கடுமையாக வேலை செஞ்சதுனால நாங்கள் களைச்சி போயிருந்தோம் அதனால் எங்களுக்கு ரெண்டு நாள் லீவு விட்டு தீபாவளி அன்னைக்கு எங்கள் கம்பெனியில் வந்து சம்பளத்தையும் அவங்க கொடுக்குற தீபாவளி பரிசையும் வாங்கிக்க சொல்லியிருந்தாங்க ஷிஃப்ட்டு முடிஞ்ச வர அவங்க வரும்போது வந்தால் தான் அதையும் சேர்த்து நம்மளோட தருவாங்க இல்லைனா அதுக்கு அடுத்த நாள் தான் கிடைக்கும் தீபாவளி அடுத்த நாள் அப்படின்றதுனால எனக்கு வயசு பதினஞ்சு அப்படின்றதுனால ரொம்ப ஆர்வத்தோடு நாளைக்கு தீபாவளி பரிசு பொருளை வாங்கணும் சம்பளத்தை வாங்கிட்டு வந்து வீட்டில் எல்லாத்தையும் கொடுத்து சந்தோஷமாக ட்ரெஸ் எல்லாம் வாங்கி ஜாலியாக இருக்கணுன்றதுக்காக அன்னைக்கு ராத்திரி முழுக்க தூங்காமையே விழிச்சிட்டு இருந்தேன் அந்த நேரத்தில் அப்போல்லாம் எங்கள் வீட்டில் கடிகாரம் கூட கிடையாது கடிகாரம் இல்லாததுனால விடுஞ்சிருச்சு நினச்சி ராத்திரி ஒரு மணிக்கு எழுந்துச்சு நடக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் எனக்கு நேரம் ஆனதே தெரியல அன்னைக்கு பௌர்ணமி எல்லாரும் சொல்லுவாங்க அம்மாவாசை அப்போ தான் பேய் வரும் பௌர்ணமியில் பேய் வராதுன்னு ஆனால் எனக்கு நடந்த அந்த அமானுஷ்யம் பௌர்ணமியில் தான் நடந்துச்சு பௌர்ணமி வெளிச்சம் நான் அந்த காட்டில் இந்த தீபாவளி பரிசு பொருளை வாங்கணும் என் சம்பளத்தை வாங்கணுன்ற ஆசையில் தனியாக நடக்க ஆரம்பித்தேன் அன்னைக்கு என்ன யாருமே என் கூட வரல ராத்திரி ஷிஃப்ட்டை முடிச்சுட்டு காலையில் ஆறு மணிக்கு கிளம்பும் போது எல்லார் கையிலையும் பரிசு பொருளை கொடுப்பாங்க அந்த நேரத்துக்குள்ளே நான் போய் சேரணுன்றதுனால இந்த மாதிரி கடிகாரம் இல்லாத நேரத்தில் நேரம் தெரியாமல் வேகமாக நடக்க ஆரம்பித்தேன் வேகமாக நடந்து போயிட்டு அங்கே போய் காசை வாங்கிட்டு பணத்தையும் பொருளையும் வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு சந்தோஷமாக வரணுன்றது தான் என்னோடய எண்ணம் அந்த மாதிரி நடந்து போகும்போது நான் அனுபவித்ததை உங்கள்கிட்ட சொல்லவே முடியாது அப்படி ஒரு பயம் இன்றைக்கும் நினச்சா கூட நடக்குது வீட்டிலேருந்து கிளம்பி நான் நடந்து போய்கிட்டே இருந்தேன் போய்கிட்டு இருந்த வழியில் எங்கள் ஊரில் மோரின்னு சொல்லுவாங்க அப்போவே வந்து பிரிட்டிஷ்காரங்க ரயில்வே ட்ராக் எல்லாம் அங்கே ரெடி பண்ணியிருந்தாங்க ரயில் போகிறதுக்கு கீழே ஒரு பாலம் இருக்கும் அந்த பாலத்தை சொல்லும் போதே சாத்தாம் பாலம் சாத்தாம் பாலம் தான் சொல்லுவாங்க அப்போ அந்த இடத்த நெருங்கும் போது எனக்கு ரொம்ப பயமா இருந்துச்சு இருந்தாலும் தைரியத்தை வள வச்சுக்கிட்டு தீபாவளி ஆசையில அப்படியே நடக்க ஆரம்பிச்சேன் நடக்க ஆரம்பிச்சும் போது எங்கேயோ ஒரு தூரத்துல சின்னதா ஒரு குழந்தை அழுகிற சத்தம் கேட்டுச்சு அதை கவனிச்சுக்கிட்டு அப்படியே மெதுவா நடக்க ஆரம்பிச்சேன் என்ன இந்த இடத்துல திடீர்னு இப்படி குழந்தை சத்தம் கேட்குதுன்னு பயந்து போய் நடக்க ஆரம்பிச்சேன் நேரம் ஆக ஆக நான் நடக்க நடக்க சத்தம் அதிகமாகிட்டே இருந்துச்சு சத்தம் அதிகமாக அதிகமாக எனக்குள்ள ஒரு பயம் உருவாச்சு இருந்தாலும் குழந்தை அழுகிற சத்தம் ஆச்சு பாவம் ஒரு குழந்தைக்கு என்ன ஆச்சோன்னு நினச்சி நானும் தொடர்ந்து அந்த சத்தம் அந்த திசையை நோக்கி நடக்க ஆரம்பித்தேன் நான் நடந்து போனப்ப ஒரு முற்புதர் ஏற்கனவே அந்த இடத்துல வீடுங்கள்லாம் இல்லாததுனால ஒரு முற்புதற்கு பக்கத்தில்
நான் கூட குழந்தையாக தான் இருக்குன்னு நினச்சி என்னாச்சுன்னு தெரியலையே யாராவது இருக்காங்கன்னு சொல்லி அம்மா அம்மா யாராவது இருக்கீங்களான்னு சொல்லி சத்தம் போட்டேன் யாருமே வரல திடீர்னு அழுதுகிட்டு இருந்த குழந்தை பயங்கரமாக சிரிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு ஹா ஹா ஹான்னு சிரிக்க ஆரம்பிச்சோன்னு எனக்கு அப்படியே அப்படி நடுங்கி போச்சு ஏற்கனவே எனக்கு வயசு சின்ன பையன் அதனால் ரொம்ப பயந்து போய் அங்கேருந்து நிறுக்காமல் ஓடி வந்தேன் ஓடி வந்து கம்பெனியில் நடந்ததை எல்லாம் சொன்னேன் சொன்ன உடனே அங்கேருந்து எல்லோரும் மூணு பேர் என் கூட சேர்ந்து வந்து அந்த இடத்த காட்டு நாங்கள் பார்க்குறோன்னு சொல்லி வந்தாங்க ஆனால் அந்த இடத்துல பார்க்கும்போது மறுபடியும் எந்த ஒரு தடயமோ எந்த குழந்தை இருந்ததுக்கான அத்தாட்சியோ இல்லை அப்புறமா தான் தெரிய வந்துச்சு இது அந்த குட்டி சாத்தனோட வேலைன்னு சாத்தான்கள் சில நேரம் குழந்தைகள் மாதிரி வந்து அழுகும் நம்மளை பயமுறுத்தும் யாரும் பயந்துடக்கூடாதுன்றது அறுபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்போ தான் எனக்கு தெரியும் இந்த அமானுஷிய விஷயத்த உங்களோட பகிர்ந்துக்கணும்னு நினச்சேன் உங்ககிட்ட சொல்லணும்னு நினச்சேன் இனி ராத்திரியில் குழந்தை சத்தம் எங்கேயாவது சம்மந்தம் இல்லாத இடத்துல கேட்டால் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாகவே இருங்க